Yofibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En Yofibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En Yofibra somos punto de recogida de Inputs y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. El reloj monumental de San Francisco vuelve a marcar la hora tras los trabajos de acondicionamiento realizados por el maestro José Luis Pavón. Bajo el impulso del Museo Fundación Wenceslao Segura, el mecanismo centenario sigue luciendo como nuevo. En el puerto tarifeño reinaba la tranquilidad, pero a partir de este fin de semana se espera el incremento de vehículos de la operación Paso del Estrecho. Tarifa es el puerto de referencia para miles de centroeuropeos de ascendencia magrebí que cruzan el estrecho en vacaciones. Mejores servicios y condiciones en los diferentes productos bancarios es lo que busca el acuerdo de colaboración suscrito hoy entre la Federación de Empresarios de Tarifa y la entidad financiera CaixaBank. Saludos, buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves eh, 13 de junio de 2024. Damos comienzo a esta hora de la noche a nuestro informativo de hoy, a nuestro Tarifa Noticias. El reloj monumental de San Francisco vuelve a marcar las horas después de la apuesta a punto impulsada por el relojero mayor de Tarifa, José Luis Pavón, con la mediación de Melaria y la Fundación Venceslao Segura. Con la colaboración eh, de los técnicos Daniel Gallego y Alba eh, Camarelles, ingeniero, ingeniero mecánico y restauradora del arte, perdón, incorporados a su equipo, se ha puesto a punto un engranaje oxidado y afectado por la falta de mantenimiento que determinó eh, la pandemia. Con esta noticia comenzamos hoy. En el pequeño habitáculo del reloj de San Francisco, el maestro relojero José Luis Pavón Manso y su ayudante, Daniel Gallego, se las ingenian para devolver el mecanismo a su lugar. Ahora buscamos los boquetes. Está aquí, está aquí el apoyo. Se lo marca acá. Se ve, se ve. Yo estaba aquí. Ha pasado por los talleres de La Trocha, el estudio altruista del relojero premio provincial que en los últimos años ha encontrado el apoyo y la oportunidad de compartir afición en colaboradores técnicos como Daniel o Alba Camarelles, licenciada en Bellas Artes y especializada en conservación. Todos compartían hoy los trabajos de vuelta del engranaje centenario a su habitáculo después de la puesta a punto realizada. La ausencia de mantenimiento durante el encierro más duro de la pasada pandemia y filtraciones de agua de la techumbre, terminaron por oxidar parte de las piezas. Nada que no pueda solucionarse con el trabajo altruista de Pavón Manso. 
faena intensa aquí con el, eh, con el apoyo de los dos colaboradores, explícanoslo, que, que amplían tu equipo. José Luis, ya estamos por fin aquí, eh, incorporando. Hay que dejar eh, heredero, heredero, por lo menos él lleva ya el ingeniero mecánico y lleva 10 años aprendiendo ya el tema, que ya está bien, ya está bien. Ya le hemos dado el sobresaliente eh, para continuar la saga de la relojería monumental, para que no se pierda. Eh. Cuentas con, también en las tareas de restauración, quería decir, cuentas con una pupilo aventajada. Aventajada, sí, doctora en Bellas Artes nada más y restauradora, o sea que, que va bien la cosa. ¿eh? Eh, me contento de trasladar este legado porque está ahí vivo en ti, José Luis, y que es, explícanos a la gente que, que desconozca esto, qué es lo que habéis hecho. ¿Esto te lo encontraste tú de nuevo casi pegado? Esto me lo, no, 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 no te voy a decir cómo me lo encontré aquí. Te lo voy a decir cuando me lo encontré en un patio, un montón de años lloviendo, oxidado todo y habían desaparecido piezas. ...que están ahí todas, si las habéis tomado... ...están ahí todas, todo lo que se ha renovado ¿no?... ...aquí hay ruedas por ejemplo... ...es que desde ahí no se va a ver ¿no?... ...que se hizo completamente nueva... ...entonces esta restauración me parece que fue en 1900... ...en mil o sea... 2016 o algo así... ...2015 lo traísteis aquí... ...el trabajo empecé, empezaría en el 2000 Sí, 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 eso se tardó un montón de años en poder, eh, diremos, sincronizarlo todo, controlarlo y las piezas que faltaban, las que estaban en mal estado, que no tenían ya, diremos, restauración, pues eh, tuvimos que hacer las nuevas, todas. Pero lo que insistimos esta vez es eh, que la ha estado cayendo agüita por aquí. 2020, ¿no? sí, empezó el agüita a caerse, había un tapón arriba puesto en eh, los cables que van hacia las campanas, los martillos de las campanas, entonces por ahí con las lluvias, la pandemia, eso fue en el 20 todo, pues tuvo tres o cuatro años cayéndole agua hasta encontrándolo completamente oxidado. Entonces hace 20 días, 22, no me acuerdo cuánto fue, lo desmontamos, me lo llevamos, nos lo llevamos al taller y ayer, ayer se volvió a hacer otra vez todo esto. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace esa limpieza? Esa limpieza, no, eso es a mano todo, a mano, sí, a mano, porque nosotros no podemos desgastar los piñones ni las ruedas, nada de eso. Si tú lo metes en máquina y empiezas a, a, a pulimentar, te, te lleva parte del cuerpo de las piezas, ¿no? Del bronce o del hierro, de, de en fin, de distintos eh, materiales o metales que está hecho esto. Un cepillo rígido, entendemos. Cepillo, cepillo giratorio y, en fin, dándole cariño a la cosa. Ahora cuando veas los carretes puestos, ¿eh? vas a ver el, el abrillantamiento que se le ha hecho a, al rulo. ¿Eh? Ahora se verá cuando se, se monte. Bueno, y ahora esto hay que montarlo, que es lo que estáis haciendo. Todo, para sí, que hombre, ve... Las piezas, fíjate cómo está el cableado, que está de un lado. Pues entonces tenemos, cuando pongamos los carretes, lo tenemos que liar en su sitio. ¿eh? Mira las carruchas de arriba, porque eso tiene dos, con tantos cables como ves, tiene doble transmisión y doble, diremos, doble tiempo de darle cuerda al reloj, para que la pieza tarde más tiempo en baja. Entonces, eh, tiene una multiplicadora. Ahí está, que está hecha desde arriba del todo. Que ya lo de arriba lo hemos limpiado. Ahora cuando vea los cacharros estos puestos verá cómo os va a gustar mucho más. La mediación del colectivo Melaria y especialmente la del investigador e hijo adoptivo de Tarifa, Vencenlao Segura, ha sido fundamental de nuevo a la hora de lanzar la alerta sobre el estado del reloj y reunir el trabajo altruista de Pavón y sus colaboradores. Recientemente revisan también junto al alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y el concejal de Cultura, Nacho Trujillo, el reloj del Ayuntamiento de Tarifa. El reloj monumental de San Francisco, restaurado en el año 2015 por los artesanos José Luis Pavón y José Martí, data del año 1890. Y continuamos desde hoy, 13 de junio, comienza a activarse el dispositivo de la operación Paso del Estrecho. Todavía esta mañana en el puerto tarifeño la actividad era como la de cualquier otra jornada, pero de cara al fin de semana y ante la cercanía de la fiesta del Cordero, el próximo lunes, 17 de junio, se espera el primer repunte al alza en el tráfico marítimo. 
del 14 al 16 de junio viene marcado en el calendario de la OPE como fin de semana intenso en el tráfico portuario Tarifa Tánger. Junto a los últimos días del mes de julio y el primer fin de semana de agosto es uno de los puntos álgidos de la operación Paso del Estrecho que empieza hoy. La principal recomendación para los clientes que se dirijan a Tarifa es llegar al puerto con el billete cerrado, o sea, comprado con antelación online en las páginas web de las respectivas navieras o en los puntos de venta autorizados. Se recomiendan también que lo hagan en el mismo día para el que han comprado el billete. Para atender la OP, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras activa a casi 750 personas. A la plantilla habitual se une la incorporación de trabajadores eventuales como auxiliares OP e informadores, además del refuerzo de policía portuaria en los puertos de Algeciras y Tarifa. En Tarifa, donde opera la única línea con Tánger Ciudad, el puerto no cerrará el embarque de vehículos en los días puntas. No obstante, en este caso, tanto en los días punta como en los valles, solo podrán acceder al recinto portuario vehículos con billete. En el ámbito de la innovación, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ofrece desde el año pasado una aplicación para dispositivos móviles, APP, en la que ofrece información en tiempo real sobre horarios de barcos, estado de los embarques, número de atraque asignado, naviera o el buque que cubre el servicio, etc. La información también está disponible en inglés y francés. Se trata de un nuevo canal de comunicación a los pasajeros del Estrecho que se suma a las redes sociales, el servicio de información de las estaciones marítimas o los paneles digitales en las mismas. Continuamos con nuestro noticiero de hoy. Ahora nos llegan otras noticias en formato breve. El Club Natación Tarifa viene recorriendo las competiciones de la comarca con destacados resultados. El más inmediato fue el pasado sábado 8 de junio en Jerez. Se disputaba allí el 23 trofeo Ciudad de Jerez. Lucas Olivas Mesa consiguió tres primeros puestos con medallas de oro en las pruebas de 50 metros libre, 50 metros mariposa y 100 metros espalda. Jansen Boyanov Zlatarev consiguió un excelente tercer puesto y medalla de bronce en los 50 metros brazo, mientras que Sebastián Martí Fuentes mejoró su marca en los 50 metros libre. Antes, el sábado 1 de junio, el Natación Tarifa disputó el noveno trofeo Ciudad de Cádiz, con tres medallas. Lucas Oliva consiguió un segundo puesto en 50 metros mariposa y un tercer puesto en 50 metros libre. Jansen Boyanov consiguió un segundo puesto en 50 metros braza y un quinto puesto en 50 metros espalda. Mientras que Sebastián Marti consiguió un excelente sexto y octavo puesto en 59 metros braza y 50 metros espalda. Los tres nadadores tienen mínima A o B para los campeonatos de Andalucía. La actualidad del deporte base pasará este fin de semana por el pabellón gaditano. Allí se disputa la gran final que decidirá el liderato de la Liga Provincial. Juegan el partido de vuelta y la final definitiva del Club Deportivo Olímpico y los prebenjamines de fútbol sala tarifeño. A la gran final se llega tras el empate a cuatro goles en el partido de ida. Se disputó en Tarifa el pasado sábado en un pabellón lleno de público. El mismo que el club tarifeño quiere atraer también a la gran final de este sábado en Cádiz. Para ello se ofrece transporte gratuito en autobús. Partirá de las inmediaciones de la piscina cubierta el sábado a las 8.30 de la mañana. Ya lo saben, si quieren asistir a la final de la Liga entre los prebenjamines del Olímpico de Cádiz y Guzmán el Bueno de Tarifa en Cádiz, disponen este sábado de autobús gratuito.
Las interacciones de las orcas con embarcaciones cada vez más frecuentes en el Estrecho se abordan mañana viernes en la Casa de la Cultura en una charla abierta a la participación del público interesado. La cita llega organizada por el colectivo conservacionista Nereide y el proyecto Friendship Orcas, una red para la protección y conservación de una población amenazada y singular, la orca ibérica. Desde el 2020, las orcas ibéricas han interaccionado con barcos veleros implicando en ocasiones contacto físico y en algunos casos daños importantes. Hasta finales del 2023 se registraron 676 interacciones. Precisamente, Rafael Alonso Martínez, navegante a bordo del Pichirichi, una de las embarcaciones envueltas en esta situación, en el pasado 2021, estará en la cita de mañana para aportar experiencia y visión al respecto. La charla, como decíamos, es con entrada libre a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. De la mano de María Jesús Vargas nos adentramos en las novedades del kit digital. Ahora los autónomos y pequeños empresarios con hasta tres empleados pueden solicitar eh, también dispositivos informáticos como ordenadores de mesa y portátiles. Lo anuncia el servicio de la Asociación de Empresarios de Tarifa que presenta también el acuerdo de colaboración impulsado con la Caixa en búsqueda de eh, mejores condiciones para los empresarios asociados. Adelante, compañera María Jesús Vargas. Hola, muy buenas noches. Hoy quería informaros de que esta misma mañana la Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa ha firmado un convenio con CaixaBank en el que se nos han ofrecido unas condiciones estupendas para todos aquellos empresarios que estén asociados a nuestra, a nuestra federación. Un poco por encima, os comento que, que se nos ha establecido unas condiciones tan importantes como, como, como que, por ejemplo, la cuenta de la empresa de ese federado a la asociación que tenga una cuenta en la Caixa, esta cuenta estará libre, totalmente libre de comisiones. Eh, por otro lado, también en cuanto al TPV se nos han dado unas condiciones estupendas porque eh, el, el interés, no se cobra un mantenimiento por el TPV y el interés que se cobra por, la, por lo que vienen siendo las tarjetas, eh, si son tarjetas de CaixaBank, están exentas de pago de TPV y si son de otros bancos, de otras entidades nacionales, el, el porcentaje sería un 0,25, que está súper bien y es muy competitivo, y para aquellas que no sean nacionales, para tarjetas extranjeras, el 1,50, que también es bastante competitivo. Por otro lado, también, en cuanto a las condiciones de financiación eh, de aquellos empresarios federados y que abran su cuenta en la Caixa o que tengan la cuenta en la Caixa, pues para ello existen unas condiciones estupendas a nivel de préstamos, de préstamos hipotecarios, de líneas de crédito para la empresa, de préstamos personales, todo ello va con, uno, con unos tipos de interés súper competitivos en el mercado y con unas condiciones muy, muy, muy buenas. Eh, también, por otro lado, explicaros que también tienen un seguro de salud, tanto para el empresario como a los trabajadores eh, de, la, de la empresa, también que tienen unas condiciones y unas coberturas muy amplias y por unos precios muy, muy competitivos en el, en el mercado. Yo os animo a que os acerquéis a, la, a las oficinas de la Federación. Si no sois federados, que os asociéis a la Federación, porque vais a tener unas ventajas muy estupendas. También podéis acercaros a las oficinas de CaixaBank y allí os lo explicarán todo con mucho más detalle. Y os animo a que, a que preguntéis estas condiciones y que os aprovechéis de este estupendo convenio que hemos firmado esta mañana con CaixaBank. Eh, también, por otro lado, y muy rápidamente, quería comentaros que mañana viernes se abre, a partir de las 11 de la mañana, una nueva ampliación que se ha hecho del kit digital y es que para las empresas de entre 0 a 3 trabajadores pueden adquirir por 1.000 euros más, se le ha ampliado el kit digital de 2 a 3.000 euros y pueden adquirir con esos, esos 1.000 euros de más un hardware, normalmente va a ser un ordenador de mesa con las características específicas que te dice el programa, no vale cualquier cosa y que tiene que ser comprado a través de la gente que es el que gestiona el kit digital que como sabéis tiene que hacerse a través de los agentes homologados por esta ayuda de la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation. Sabéis que mañana a partir de las 11 de la mañana las empresas de entre 0 y 4 y 3 trabajadores perdón, 
podrán acceder a esta ampliación del kit digital para la compra de un hardware. También va a estar abierto hasta el, el año, hasta creo que septiembre, octubre del año 2025, va a estar abierta toda esta línea. Pero que sepáis que hay esta ampliación que empieza mañana a partir de, la, de las 11. Y espero que lo que os he dicho hoy os sirva para vuestro negocio y que os sirva también para que vengáis a la federación, que os asociéis y que esta son, es una, la que os he contado hoy del convenio que hemos hecho con la Caixa, es uno de los muchos beneficios que, que tenemos todos aquellos empresarios que estemos federados en la Federación de Asociaciones de, de Empresarios de Tarifa. Esperando que esta noticia haya sido de vuestro interés, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. En Centro Auditivo Audiosur llevamos cinco años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audiosur. Cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro, ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a solo 49,95 euros y las encantadoras pulseras Promo Joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa y la entidad financiera CaixaBank han suscrito esta mañana un acuerdo de colaboración que busca mejorar prestaciones y condiciones entre los eh, asociados. El convenio recoge, por ejemplo, la disposición de un servicio de gestoría de negocios para todos los asociados. Lo vemos en esta nuestra última crónica de hoy. Son imágenes de la firma del acuerdo suscrito con la Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa y la Caixa. La idea es ofrecer condiciones ventajosas a los empresarios asociados a los diferentes colectivos que aglutina la Federación. Todo con la idea de mejorar emprendimiento, innovación y adaptaciones al mercado. Las prestaciones se traducen en condiciones específicas para suscribir créditos personales o el mantenimiento de cuentas de negocios sin comisiones. Además, CaixaBank Tarifa ofrecerá todo el año y a diario una especie de ventana especial para atender las gestiones y trámites de los negocios asociados. Coincidiendo con el espacio televisivo de la Asociación de Empresarios de Tarifa en esta casa, su portavoz María Jesús Vargas daba algunas pinceladas del alcance del convenio. La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa está integrada por la Asociación de Empresarios, la Asociación de Empresarios de Bolonia, el colectivo ASATA, la Asociación Gastronómica y ASEQUITA. Pues hasta aquí nuestro informativo de hoy jueves, eh, 13 de junio de 2024. Volvemos a estar con todos ustedes mañana. No se vayan, ahora llega nuestra pizarra informativa y la programación que continúa. Nos volvemos a encontrar mañana en Tarifa Noticias. Adiós, buenas noches. Yofibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En Yofibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En Yofibra somos punto de recogida de Inputs y Amazon Locker. ...como siempre con atención cercana y personalizada... ...estamos en la avenida Batalla del Salado... ...Yofibra te ofrece Tarifa Noticias...